Arkadaşlar merhaba. Bugün hep birlikte yor eşeğimizi çizeceğiz. Ve hemen saçından başlıyorum. Önüme bir kahkülüm var benim. Sol taraftan ayağa doğru bu şekilde çiziyorum. Ve hemen buradan kulağımla birleştiriyorum. Ve kulağımın içi görünüyor buradan. Buradan yukarı doğru saçına doğru bakan bir eşeğimiz olsun bu bizim. Bu şekilde ağzı ile birleştiriyorum. Çizimlerimizi yaparken arkadaşlar bu size bir püf nokta olacaktır. Bütün şeklinde çizmeliyiz. Buradan bir çizgim var benim. Şöyle. Yani ayrı ayrı çizmek yerine yukarı doğru bakan bir gözüm var. Evet. Ve buradan da yine aynı şekilde yukarı doğru bakan bir gözüm var. Daha sonrasında ise kulağım Evet. Hemen bedenime iniyorum. Ve kollarımı çiziyorum. Ve diğer kolumu indiriyorum. Ve diğer kolum. Hemen arkaya geliyorum. Ve bu şekilde indiriyorum çizgimi. Bu diğer ayağım. Hemen burada da bir çizgim var. Onu da yapıyorum. Diğer sol ayağım ise yandan hafif bir şekilde görünecek şekilde çiziyorum. Ve yine buradan bir çizgi. Ve bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen sağ taraftan görünen bir kuyruğum var. Ve kuyruğumun ucunda bir tane kurdele var arkadaşlar. Hemen kurdelemi ekliyorum. Evet bu şekilde yine saçım devam ediyor. <gülüyor> Saçıma gelmişken saçımı bu şekilde arkaya doğru indiriyorum arkadaşlar. Hemen buradan siyah kalemimi alıyorum. Mavi kalemimi de alıyorum. Diğer mavi kalemimi ve pembe rengimi alıyorum arkadaşlar. Bunlar benim kullanacağım renkler olacak. Hemen şurayı da tamamlıyorum. Evet. Siyah kalemimi alıyorum ve saçlarımdan başlıyorum boyamaya. şekilde indiriyorum. Hemen kuyruğumu da aynı şekilde boyuyorum. Kuyruğumun ucundaki kısmı ama siyah. Onun dışındaki ellemiyorum. Tamamdır. Hemen pembeyi alıyorum elime. Pembe kalemle kulaklarımın içini pembeye boyuyorum. Biraz bastırabilirim. Çünkü bu alanım benim ee, dar olduğu için dar alanlarda ya da küçük bölgelerde bastırarak boyandığında hatalarımız çok fazla gözükmez arkadaşlar. Ve hemen pembe ile yine aynı şekilde kurdelemi de boyuyorum. Kalemlerinizin uçları kötü olduğunda arkadaşlar e, açıcıyla açın. Çünkü Ucu kötü olmuş bir boya kalemi çok güzel sonuçlar vermez size. 
Daha sonrasında ise mavi ile geri kalan yerlerimi boyuyorum. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey eşeğimiz iki renkli olduğu için ona dikkat ediyoruz. Bu şekilde eksik olan yerlerimizi görmüş oluyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar başka bir mavi tonumu alarak geri kalan yerleri boyuyorum. Bu iç kısmını daha daha koyu bir mavi ile boyuyorum. Burayı da aynı şekilde boyuyorum. <gülüyor> ediyorum arkadaşlar ve yüzümü şu şekilde bir çizgiyle birleştiriyorum ve hemen bir gri tonu bulmak istiyorum ben gri değil de daha çok ten rengi tonları aslında bizim için daha uygun hemen ağız kısmından ten rengi tonunda bir kalemle boyadım arkadaşlar rolumuz hazır daha doğrusu iyorumuz hazır bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.